नमस्कार कृषी मित्रांनो मी गणेश पवार आपलं कृषी कृषी रत्न ऍग्रिकल्चर व ऑनलाईन क्लासेस मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो तर ऍग्रिकल्चरशी रिलेटेड स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने आणि एमसीआरपीजी एंट्रन्सच्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने आपण ऍग्रिकल्चरचं बेसिक्स कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न करतोय तर त्यामध्ये आपण सॉईल सायन्स हा सब्जेक्ट सध्या कंटिन्यू करतोय तर त्यामध्ये आपण आता तीन चार टॉपिक कव्हर केलेले आहेत आणि समोर समोर टॉपिक आता आपण वन बाय वन घेऊया तर मित्रांनो आजचा टॉपिक आहे रॉक्स अँड मिनरल्स आपल्याला माहितीये सर्वांना की जे आपल्या सॉईलचे कॉम्पोनंट आहे त्याच्यामध्ये मेजरली मिनरल्स हा पार्ट खूप जास्त अबंडंट आहे म्हणजे नियर अबाउट फोर्टी फाईव्ह पर्सेंट त्याच्यामुळे मिनरल्स हे एक सॉईलचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे त्याच्यामुळे त्याचा अभ्यास करणं आपल्याला अभिप्रेत आहे तर त्यामुळे आपण सुरुवात करूया मिनरल्स पासून सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय विथ डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स सो व्हॉट आर द मिनरल्स तर बघा मिनरल्स आर नथिंग बट दी नॅचरली ऑकरिंग मिनरल्स आर नॅचरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक होमोजिनियस कंपाऊंड कंटेनिंग वन ऑर टू एलिमेंट्स ऑर मोर दॅन टू एलिमेंट्स विच आर डेफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक जॉमेट्रिक बघा डेफिनेशन आपल्याला मिनरल्स म्हणजे काय हे क्लिअर करून देते बघा हे पाच ते सहा शब्द महत्वाचे आहेत व्हॉट आर मिनरल्स मिनरल्स आर नॅचरली ऑकरिंग ओके ते नॅचरली अवेलेबल आहे त्याच्यानंतर दे आर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक म्हणजे काय दे आर द कंपाऊंड विच डज नॉट कंटेन कार्बन अँड हायड्रोजन ओके दे आर द इनऑर्गेनिक कंपाऊंड दे आर होमोजिनियस वॉट डू मेन बाय होमोजिनियस होमोजिनियस मीन्स दे कंटेन द कंपोनंट ऑफ दॅट मिनरल्स आर इन इक्वल प्रपोर्शन ओके द ऑल कंपोनंट of that mineral are in equal proportion that is one mean by homogeneous then they have definite chemical composition okay every mineral have different different elements in its chemical composition okay and they have characteristic geometric form okay so what is geometric form pakte evda lakshat tya tya like vishishta aakar hai that is nothing but a geometric form te apan tyacha characters madhe well explain kelya so parat ekda repeat karu what are the minerals minerals are the naturally occurring inorganic homogeneous compounds of one or more elements have definite chemical composition and characteristic geometric form okay so ate ite confusion ho sakte ki they are inorganic okay pan kahi je minerals ase ki jacha madhe aplyala hydrogen ani carbon kahi pramanat aadhun deto pan kasa samjha example ghya gypsum okay gypsum madhe gypsum madhe ha water molecule barobar या वॉटर कोल मॉलिक्यूल मधला हा वॉटर मॉलिक्यूल आहे जो हायड्रोजन कॉन्ट्रीब्युट करतो मग आपण असं म्हणूया की हा ऑर्गेनिक कंपाऊंड आहे तर नाही हा मिनरल आहे फक्त हा वॉटर हा या जिप्सनचा एक्सेसिव्ह पार्ट आहे त्याच्यामुळे तो हायड्रोजन त्यात इन्क्लूड होतो त्याच्यामुळे मोस्ट ऑफ ऑल ऑल द मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक नेचर एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन काही जे मिनरल्स असतात त्यांच्यामध्येच फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन हे प्रेझेंट असतात ओके सो मुंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल ओके सो क्लासिफिकेशन बघा मिनरल्स आर क्लासिफाईड ऑन फोर मेजर बेसिस ओके पहिला बेसिस आहे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन ऑर फॉर्मेशन सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन ऑर फॉर्मेशन मिनरल्स आर क्लासिफाईड ऍज प्रायमरी मिनरल्स अँड सेकंडरी मिनरल्स ओके सो व्हॉट इज प्रायमरी मिनरल्स दोज मिनरल्स विच फॉर्म दी ओरिजिनल कंपोनंट ऑफ द रॉक दोज मिनरल्स विच फॉर्म दी ओरिजिनल कंपोनंट ऑफ द रॉक दे आर कॉल्ड ऍज प्रायमरी मिनरल्स ओके रॉकचा जो मेन कंपोनंट आहे तो ज्या ज्या मिनरल्सनी अकॉमोडेट केला जातो त्या मिनरल्सला म्हणतात प्रायमरी मिनरल्स ओके समजलं तर हे जे प्रायमरी मिनरल्स जे आहे ते सिल्ट आणि सॅन फॅक्शन्स मध्ये आढळून येतात आता सिल्ट आणि सॅन फॅक्शन काय तर सॉईलच्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत त्यातलं सॉईल टेक्स्टर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सॉईलचे टेक्स्टर्स असतात सॅन सिल्ट के वगैरे वगैरे तर त्याच्यामधल्या सिल्ट आणि सॅन या फॅक्शन्स मध्ये 
प्राइमरी मिनरल्स ये प्रीडोमिनेट करता है बस ये वाला लक्षण क्या बाकी सीड्स एंड टेस्टर टिक्सर है तो आप उन नेक्स्ट लेक्चर में दे कवर अप करें बस ये वाला लक्षण क्या कि प्राइमरी मिनरल्स आर प्रीडोमिनेट इन सिल्क सिल्क एंड सैंड फ्रैक्शन ओके ये चीज़ आर एग्जांपल हो गई थी मित्र अन्नो पर ये एग्जांपल्स पाठ करा चाहे कि तुम जा ले उन्हें तुम्हें कहीं तेरी मुझे क्या तुम जा पढ़े नहीं पाठ करा ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी चल रहा है ओके दें सेकेंडरी मिनरल्स व्हाट डू मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स आर दोस मिनरल्स विच आर इंड्रोइस डिपॉजिटेड और न्यूली फॉर्म फ्रॉम दी ओरिजिनल � जे मिनरल कंपोनेंट है ते दुसरे ठिकाणी डिपॉजिट झाले किंवा इंट्रोड्यूस झाले आणि त्याच्यापासून जे मिनरल्स तयार झाले त्या रॉक फ्रॅगमेंट पासून दे आर नथिंग बट दी सेकेंडरी मिनरल्स ओके आणि हे जे सेकेंडरी मिनरल्स जे आहेत ते त्या रॉकचं कॅरेक्टरिस्टिक डिफाइन करत नाही ओके म्हणजे समजा एखादा रॉक घेतला आपण त्याचं कॅरेक्टराइज कसं करा की या रॉक मध्ये हा मिनरल प्रीडोमिनेंट आहे त्याचं मग आपण त्याचं कॅरेक्टराइजेशन करू शकतो किंवा त्याचं कंपोनेंट हा हा मिनरल आहे तर सेकेंडरी मिनरल्स मध्ये तसं नाही कारण की याचं पॅरेंट मटेरियल पासून जे रॉक फ्रॅगमेंट्स बाहेर निघतात ते दुसऱ्या ठिकाणी डिपॉजिट होऊन सेकेंडरी मिनरल्स तयार होतात ओके तर याचे जर का आपण एक्झाम्पल बघितले तर लिमोनाइट जिप्साइट सगळे सर्व प्रकारचे क्ले मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा याचे सुद्धा तुम्हाला एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे आहेत आणि हे जे सेकेंडरी मिनरल्स आहेत दे आर प्रीडोमिनंट इन दी क्ले फ्रॅक्शन ओके जे क्ले फ्रॅक्शन असतात जी एकदम बारीक माती असते त्या फ्रॅक्शन मध्ये हे सेकंडरी मिनरल्स हे प्रीडोमिनंट असतात प्रीडोमिनंट असतात आणि काही प्रमाणात सिल्ट फ्रॅक्शन मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात ओके दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और फॉर्मेशन ओके सो मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ओके सेकंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट द मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज इसेंशियल मिनरल्स एंड एक्सेसरी मिनरल्स ओके सो व्हाट आर इसेंशियल मिनरल्स इसेंशियल मिनरल्स आर नथिंग बट दोस मिनरल्स which forms the chief constituent of that rock okay manje ka ekhane rock cha chief constituent jo asto that they are the essential minerals of that uh, rock okay manje ka ki tya rock cha particular characteristic which is well explained by that particular mineral they are nothing but the essential minerals okay tya rock cha chief constituent jo asto to asto essential minerals yache examples baka fields par hai पायरोक्सिन्स आहे एम्फीबोल्स माइका एटसेट्रा एटसेट्रा याचे एग्जांपल तुम्ही पाठ करून घ्या त्याच्यानंतर आहे ऍक्सेसरी मिनरल्स व्हाट इज ऍक्सेसरी मिनरल्स ऍक्सेसरी मिनरल्स आर दोस व्हिच आर प्रेझेंट इन व्हेरी लिमिटेड अमाउंट एंड इट्स प्रेझेंस और ऍब्सेंस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस रिगार्डिंग टू डिफाइन द कॅरेक्टर ऑफ दैट पर्टिक्युलर रॉक म्हणजे काय हे जे ऍक्सेसरी मिनरल्स आहेत एकदा पर्टिक्युलर रॉक मध्ये असले काय किंवा नसले काय परंतु त्या रॉकचे जे कॅरेक्टर आहे जे मेन कॅरेक्टर आहे ते ह्या मिनरल्स वरून डिफाईन करणं शक्य नाही कारण की ते खूप ट्रेस अमाउंट मध्ये त्या रॉक मध्ये प्रेझेंट असतात ओके समजलं याचे एक्झाम्पल घ्यायचे झालं टर्मॅलिन आणि मॅग्नेटाइट ओके सो दिस इज अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक कंपोनंट ओके सो दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन नाव द थर्ड अँड व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन of the mineral that is on the basis of specific gravity okay आता specific gravity म्हणजे काय हे तुम्हाला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स याच्यामध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये एक्सप्लेन करता येईल करून सांगू आता सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा कि मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी तर कसे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऍज लाइट मिनरल्स अँड हेवी मिनरल्स ओके सो व्हॉट डू यू मीन बाय लाइट मिनरल्स अँड हेवी मिनरल्स 
तर बघा दोज मिनरल्स विच हॅविंग द स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ टू पॉइंट एटी फाईव्ह ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर देन दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ॲज हेवी मिनरल्स अँड द मिनरल्स विच इज हॅविंग स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी व्हॅल्यू लेस दॅन दॅट ऑफ द टू पॉइंट एटी फाईव्ह ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर दे आर अपनली कॉल्ड ॲज लाईक मिनरल्स म्हणजेच काय बघा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू आहे कोणती टू पॉइंट एटी फाईव्ह त्या टू पॉइंट एटी फाईव्ह पेक्षा जर का कमी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असेल त्या पर्टिक्युलर मिनरलची देन दोज मिनरल्स आर लाईक मिनरल्स एक्झाम्पल घ्यायचं झाल्यास क्वाड्स क्वाडची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टू पॉइंट सिक्स त्यानंतर फेड्स पार स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टू पॉइंट सिक्स्टी फायव्ह देन मस्कोवाईट स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टू पॉइंट फायव्ह टू टू पॉइंट सेव्हन फायव्ह म्हणजेच काय यांची सगळ्यांची टू पॉइंट एटी फायव्ह ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर पेक्षा कमी आहे सो दे आर कॉल्ड एज लाईट मिनरल समजलं त्यानंतर एक हेवी मिनरल्स याचं बिलकुल अपोजिट ज्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टू पॉइंट एटी फायव्ह ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्युब पेक्षा जास्त आहे दे आर कॉल्ड एज हेवी मिनरल्स ओके एज अ एक्झाम्पल जर का घ्यायचं झाल्यास हॅमेडाईट स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी फायव्ह पॉइंट थ्री त्याच्यानंतर पायराईट स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी फायव्ह देन लिमोनाईट स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी थ्री पॉइंट एट ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्युब ओके याच्यामध्ये तुम्ही कन्फ्यूज करून घेऊ नका लाईट मिनरल्स आणि हेवी मिनरल्स म्हणजे हे काही बाय वेट आपण कम्पेअर करत नाही किंवा मग एखादं सुपरप्लस आपण थिंक करतो लाईट मिनरल्स म्हणजे वजनाने हलके आणि हेवी जे वजनाने झाले तर असं काही नाही हे स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीवर आहे तर हे महत्वाचं एक क्लासिफिकेशन आहे ऑफ मिनरल्स आणि याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते बिलकुल तुम्हाला पाठ करता आले पाहिजे आणि एक्झाम्पलचे बी पर्टिक्युलर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जर जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजे एखाद्यास विचारला जाऊ शकते त्याच्यानंतर शेवटचा जो चौथा जो मोड आहे टू क्लासिफाय द मिनरल्स इज दी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कम्पोजिशन ओके ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कम्पोजिशन ओके सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कम्पोजिशन द मिनरल्स आर क्लासिफाईड इन टू सेवन मेजर कॅटेगरीज ओके इन सेवन मेजर कॅटेगरीज विचार दे पहिली कॅटेगरी आहे नेटिव्ह एलिमेंट्स ओके पहिली कॅटेगरी नेटिव्ह एलिमेंट्स देन ऑक्साइड्स अँड हायड्रॉक्साइड्स ओके त्यानंतर सल्फेट्स त्यानंतर सल्फाइड्स त्यानंतर पाचवी कॅटेगरी आहे कार्बोनेट्स त्यानंतर हॅलाइड्स आणि लास्ट कॅटेगरी आहे सिलिकेट्स ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कम्पोजिशन म्हणजे त्या मिनरल मध्ये नेमकं काय कम्पोजिशन आहे त्यानुसार त्यांना वेगवेगळ्या सात कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलेलं आहे तर पहिला आहे नेटिव्ह एलिमेंट नेटिव्ह एलिमेंट म्हणजे काय तो मिनरल सरळ सरळ एलिमेंटल फॉर्म मध्ये असला तर त्याला म्हणतो आपण नेटिव्ह एलिमेंट एक्झाम्पल घ्यायचं झाल्यास एलिमेंटल सर्फर एलिमेंटल कॉपर एलिमेंटल गोल्ड ओके एलिमेंटल गोल्ड तर हे जे सर्व एलिमेंट्स आहेत दे आर नथिंग बट द मिनरल्स म्हणजे ते त्यांचे नेटिव्ह फॉर्म मध्ये असले मिनरल तर दे आर कॉल्ड ॲज नेटिव्ह एलिमेंट त्यानंतर आहे ऑक्साइड्स अँड हायड्रॉक्साइड बघा ऑक्साइड्स अँड हायड्रॉक्साइड एक्झाम्पल घ्यायचे आल्यास क्वाड्स ओके बघा क्वाड्स सिलिकॉन डाय ऑक्साइड ऑक्साइड आहे त्याच्यामुळे ऑक्साइड ओके त्याच्यानंतर बघा एक्झाम्पल घ्यायचं आल्यास जिपसाइट ओके जिपसाइट काय एल बघा हायड्रॉक्साइड आहे म्हणजेच काय ज्या मिनरल्स मध्ये ऑक्साइड आणि हायड्रॉक्साइड असले दे आर कॉल्ड ऍज ऑक्साइड अँड हायड्रॉक्साइड मिनरल ओके ऑन द बेस ऑफ केमिकल कम्पोजिशन त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅटेगरी आहे बघा सल्फेट्स सल्फेट्स म्हणजे दोज कंटेनिंग द सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स दे आर कॉल्ड ऍज सल्फेट्स ओके याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे जिप्सम ओके सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स दे आर कॉल्ड ऍज सल्फेट्स देन सल्फाइड्स ओके सल्फाइड्स द मिनरल कंटेनिंग सल्फाइड आयन दे आर कॉल्ड ऍज सल्फाइड्स ओके एक्झाम्पल घ्यायचं झाल्यास आयन पायराइट बघा सल्फाइड सल्फाइड ग्रुप आहे दॅट इज आयन पायराइट इट इज नॉन ऍज सल्फाइड मिनरल त्याच्यानंतर आहे कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स म्हणजे काय 
दे हाव कार्बोनेट ग्रुप ओके एक्साम्पल घर कैल्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कार्बोनेट ग्रुप ज्यादा मिनरल्स मध्य दे आर कॉल्ड एज कार्बोनेट्स नाइट्स हेलाइट्स मिनरल्स विच इज है सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट ओके एक्साम्पल बेस्ट एक्साम्पल अपना एन एसी है सोडियम सॉल्ट ज्यादा मिनरल एलिमेंट्स मध्य हाइड्रोजन ग्रुप मध्य जेवड़े जेवड़े एलिमेंट्स है ते असतील तर दे आर कॉल्ड एज हॅलाइट्स ओके मग त्याच्यामध्ये सोडियम आहे पोटॅशियम आहे वगैरे वगैरे जे काही सात जे हॅलोजन आयटम्स आहेत ते दे आर इन्क्लुडिंग इन दॅट दे आर कॉल्ड एज हॅलाइट मिनरल त्याच्यानंतर शेवटचा पॉइंट आहे सिलिकेट्स सिलिकेट्स नावाच आहे दोन मिनरल्स कंटेनिंग सिलिका दे आर कॉल्ड एज सिलिकेट्स याचा एक्झाम्पल ऑर्थोग्लेक्स दॅट इज के एल एस आय थ्री ओके बह मिनरल मध्य सिलिका दे आर कैटेगरीज एज सिलिकेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन ओके कन्सेप्ट नहीं सर लक्षा सारे है तो ये पर्टिकुलर एक्जाम्पल्स तुम्हें लक्षा थैंक यू